வணக்கம் நண்பர்களே சிஎஸ்ஐஆர் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க பல்வேறு விதமான பதவிக்கு தான் இந்த வேலைவாய்ப்பு என்னென்ன பதவி எவ்வளோ காலி பணி இடம் என்ன சம்பளம் போன்ற முழு தகவலையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால தான் உங்களது மொபைலுக்கு ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி வராதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க வாங்க நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் வாக்கின் இன்ட்ரீ தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு இந்த இன்ட்ரி வந்து சிஎஸ்ஐஆர் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் காரைக்குடியில் அஞ்சு ஏழு அன்னைக்கு நடைபெறும் அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன பதவிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பதவி ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் ஒன்றுக்கு இதுக்கான சம்பளம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா பர் மந்த் ப்ளஸ் ஹச்ஆரி வந்து இரண்டு காலி பணியிடங்கள் இதுக்கான கல்வி தகுதி டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் வித் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சென்ட் வந்து மார்க் இருக்கணும் அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சென்ட் இருந்தால் போதுமான சொல்லுது இவங்களுக்கான ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் பர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் தேர்ட்டி டூ ஆம்பியர் அவர் லித்தியம் அயன் பேட்டரி பேக்ஸ் ஆஸ்பர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் கிவன் பை கிளைண்ட் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான வயது வரம்பு இருபத்தெட்டு ஸோ ஒரு ஒரு போஸ்டிங்க்கு ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இரண்டாவது பதவி பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் டூ இதுக்கான சேலரி இருபத்தஞ்சாயிரம் பர் மந்த் ப்ளஸ் ஹச்ஆரி ஒன்று இதற்கான காலி பணியிடங்கள் ஒன்று எம்எஸ்சி இன் கெமிக்கல் ஹெமிஸ்ட்ரி வித் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தோட விவரமே நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க நான் இதுக்கான வயது வரம்பு முப்பது அடுத்த பதவி பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் டூ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் சேலரி பர் மந்த் ப்ளஸ் ஹச்ஆரி ஒரு காலி பணியிடங்கள் இதற்கு எம்எஸ்சி இன் ஹெமிஸ்ட்ரி வித் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருந்தால் போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கான வயது வரம்பு தேர்ட்டி இயர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நான்காவது பதவி ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் டூ ப்ளஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் பர் மந்த் ப்ளஸ் ஹச்ஆரி ஒரு காலி பணியிடங்கள் பிஇ இன் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் வித் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இருந்தால் போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இவங்களுக்கு டிசீரபிள் குவாலிஃபிகேஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டெஸ்டிங் அண்ட் ஃபேப்ரிகேஷன் ஆஃப் லிட்டி அயன் பேட்டரி விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க முப்பது வயதுக்குள்ளே இருக்கணுங்க தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஐந்தாவது பதிவு ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டன்ட் த்ரீ இதுக்கு வந்து இருபத்தெட்டாயிரம் பர் மந்த் ப்ளஸ் ஹச்ஆரிய ஒரு காலி பணங்கள் எம்டெக் இன் மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி மெட்டலர்ஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல் இன்ஜினியரிங் வித் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் சொல்லியிருக்காங்க இது கூட பார்த்திங்க டிசைரபிளில் கேட் குவாலிஃபைடு கேண்டிடேட் மே பி ப்ரீப்பரபிள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேட் முடிச்சவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த விலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு ஸோ இவங்களுக்கான ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்குள்ளே இருக்கணும் ஆறாவது பதவி ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோ இந்த பதவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடாக் அல்லது எம்இ எம்டெக் இன் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பயோ டெக்னாலஜி நானோ சயின்ஸ் அண்ட் நானோ டெக்னாலஜி பாலிமர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பயோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் வித் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருந்தால் போதும் வித் நெட்டு கெட்டு வந்து எக்ஸாம் தினவருக்கு ப்ரிப்பேர் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற விவரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரல் கண்டிஷன் விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கான ரிலாக்ஸேஷன் எஸ்சி எஸ்டி பிஹெச்டி உமன் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் பற்றி விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து கேண்டிடேட்டுக்கு உண்டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு உண்டு அந்த விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் ஷுட் ரெக்யூ குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அந்த இன்ட்ரிக்கு வரப்போ எல்லாத்த விவரங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற விவரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஷார்ட் லிஸ்ட்டு கேண்டிடேட் பற்றி ரிட்டன் டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய கேண்டிடேட் அட்டன் பண்ணால் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் கண்டிஷன் விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது காலையில் ஒம்பது மணிக்கு நடைபெறும் வரும்போது ஆல் ஒரிஜினல் அண்ட் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பி ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் அண்டு நீங்கள் வந்து சைன் பண்ண ஃபில் பண்ண அப்ளிகேஷனோட காலைல ஒம்பது மணிக்கு ஒரு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு வரணும் அப்படின்னு சிஎஸ்ஐஆர் செக்ரி காரைக்குடி அப்படின்னு அட்ரஸுக்கு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்வியூ வரதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இன்னும் ட்ராவலிங் அலர்சிட்டியான சர